வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து எத்தனிக்காக அதாவது வந்து பாரம்பரியமாக வந்து நம்ம ஹெல்த் எப்படி வந்து பராமரிக்கணும் அப்படின்றத சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது அதுவும் வந்து மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பறவைகள் மிருகங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய நோய்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மெயினானம் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து புரியுது அதுவும் இந்த ஷோ மூலமாக ரொம்ப ஈஸியாக புரியுது ஏன்னா வந்து நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் அந்த மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறையா கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு நான் இருக்கேன் அதில் முதல் கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தா வந்து வயிறு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் டாக்டர் ஜென்ரலாக வந்து இந்த வயிற்றுல கால் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கன் இருக்கு அதில் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூட்டரஸை ரிமூவ் பண்ணால் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கால் பிளாடர் ஆர்கனை ரிமூவ் பண்ணால் ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் இருக்கா இப்போ இந்த கால் பிளாடரில் மேஜராக ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்டோன் நல்லா தான் இப்போது கால் பிளாடர் எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது லிவர் கிட்ட அதாவது அப்பர் அப்டாமனில் லிவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கால் பிளாடர் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு இப்போ எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும்னா இந்த லிவரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பயல் செக்ரேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆர்பிசி செல்ஸ் இருக்குல்ல ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது நாள் தான் உயிரோடு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆன அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து லிவர் மூலமாக அந்த பில்லியரி சிஸ்டம் மூலமாக எல்லாத்தையும் அந்த ஆர்பிசி செல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது பயல் செக்ரேஷன் அந்த பயல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் கால் பிளடரோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த பயல் இங்கே ஸ்டோர் ஆகி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட் வந்து ஸ்டொமக் கொலையாக வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும்போது மெயினாக ஃபேட் டைஜஷன் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் நடக்கும் ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல ஸ்மால் டெஸ்டை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கால் பிளாடர்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த பயல் செக்ரேஷன் வந்து இங்கே ஓப்பன் அப் ஆகும் இங்கே தான் வந்து ஃபேட் டைஜஷன் நடக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்த கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபேட் டைஜஷனே நடக்காது அப்போது கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் இப்போ வந்து போண்டாவோ பஜ்ஜியோ அல்லது மிக்சரோ பிரியாணி போன்ற ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டோன்னே லிவரில் வந்து பயங்கரமான ஒரு பெயின் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆயில் ஐட்டம்ஸ் வந்து கால் பிளடர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிற எடுத்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இப்படி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து கால் பிளடரோட ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ அந்த கால் பிளடரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து எமல்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக டைஜஸ்ட் ஆகாமல் பிளட்ல போய் கலந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பிளஸ் ஆயிலி ஃபுட் ஒரு ஒரு வாட்டி சாப்பிடும் போது லிவரில் வந்து ரொம்ப சிவியர் பெயின் ஏற்படும் ஸோ இந்த கால் பிளடர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து இருக்கிறவங்க எப்படி இதை எடுக்கலாம் வெளியே அதாவது விதவுட் எனி சர்ஜரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ கிட்னி ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு யூரின் வழியாக வெளியே வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கால் பிளடர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹேர்பல் மெடிசன் மூலமாக ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸோட சேர்த்து அந்த பயலும் சேர்த்து ரிலீஸ் ஆகி சிறுகுடல் மூலமாக வெளியே வந்து பெருக்குடலுக்கு போய் மோஷன் வழியாகவே வந்து அது கிளியர் அவுட் ஆயிடும் ஓகே அந்த ஹேர்ப்ஸ் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மல்டி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கா அல்லது வந்துட்டு ஒரே ஸ்டோன் வந்து பெருசாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து பட் இப்போ ரொம்ப சைஸ் வந்து எக்ஸஸ் ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த டக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கால் ஸ்டோன்ஸ் வந்து வெளியே வரும்போது இந்த கால் பிளட டக்டில் போயிட்டு அப்செக்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு சிவியர் பெயின் இருக்கும் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் மூலமாக அந்த கல் வந்து நிறைய பேருக்கு வெளியே வந்திருக்கு ஸோ மோஷன் வழியே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் லேப் ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து நல்லாவே சேஞ்சஸ் தெரியும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஸ்டோன் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆகி அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து வரதும் உண்டு ஒரே ஸ்டோன் கூட மோஷன் வழியாக வெளியே வரதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ இதனால் வந்துட்டு கால் பிளடர் ரிமூவ் பண்ணாமல் எளிதாகவே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து கால் பிளடர் டக்ட் இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து கால் பிளடர் ஸ்டோன் இப்போ கால் பிளடர் ஸ்டோன் வந்து கிளியராக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த அளவுக்கு கூட பெரிய ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க கால் பிளடர் பட் ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்மளோட மெடிசன்ஸ்லேயே வந்து இது கரைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்காக ஒரு ஒரு ஆர்கனை நம்ம ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கடைசியில் நம்ம உடம்புல எந்த ஆர்கனமே இருக்காதுங்கிறது தான் உண்மை இப்போ சிதர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர்பாறு